আসলে অবস্থা খুবই খারাপ দুই কেজি থেকে এক কেজি নিয়ে যায় দুজনে যে বেতন পাই তা দিও আমাদের সংসার এখন বর্তমানে চলতেছে না ক্রেতা বিক্রেতার তর্কে রেশ থামছে না বাজারে সব চেষ্টা ব্যর্থর পর তৎপর চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ পণ্য পরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি কক্সবাজারের ষাটমেগাওয়ার বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে ক্লিন এনার্জি থেকে চল্লিশ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনে সহায়তার আশ্বাস চীনের আরেকটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনের অপেক্ষা খুলনা মোংলা ট্রেন চলাচল শুরু হচ্ছে আগামী নয় নভেম্বর চলতি মাসে ট্রায়াল রান রাতের আধারে লঞ্চ থেকে ফেলে দেওয়া হয় নারীকে সৌভাগ্যক্রমে সাতরে উঠলেন চাঁদপুরের মেঘনার তীরে অভিযোগ দেবরের দিকে বাংলার সময় সঙ্গে আছি আমি অমরিনা নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণের সব চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর এবার তৎপর পুলিশ চট্টগ্রামে বাজার কমিটি ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকে কঠোর বার্তা দিল সিএমপি আর অস্থিতিশীল বাজারের জন্য বৈশ্বিক পরিস্থিতিকে বরাবরের মতো দায়ী করেছেন ব্যবসায়ীরা তবে নির্বাচন সামনে রেখে সরবরাহ গুজব সৃষ্টি করে নিত্যপণ্যের বাজার যেন কোনো মহল অস্থিতিশীল করতে না পারে সেজন্য একসঙ্গে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় উৎপাদন আমদানি কিংবা কৃষক পর্যায়ে ভোক্তা অধিকার জেলা প্রশাসন সহ একাধিক সরকারি সংস্থার বছর জুড়ে বাজার মনিটরিং নিয়ন্ত্রণে আসছে না দেশের লাগামহীন নিত্যপণ্যের বাজার নানা উদ্যোগ আলোচনা হুঁশিয়ারি সবকিছুই যেন ব্যর্থ হচ্ছে খাদ্য পণ্যের দাম বৃদ্ধির এই পাগলা ঘোড়া এমন পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ এক বিশেষ সভার আয়োজন করে যেখানে সরকারি বিভিন্ন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংস্থার প্রতিনিধি ছিলেন ছিলেন আমদানিকারক ব্যবসায়ী নেতা পাইকারি খুচরা ব্যবসায়ী এমনকি কাঁচা বাজার সমিতির সদস্যরাও রুদ্ধধার এই সভায় সাংবাদিকদের প্রবেশ অধিকার না রাখা হলেও সভা শেষে ব্রিফ করেন সিএমপি কমিশনার এই সময় তিনি বলেন নিত্যপণ্যের বাজারে সরবরাহ ও গুজব সৃষ্টি করে কৃত্রিম সংকটের অভিযোগ করেছেন ব্যবসায়ীরা এক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান গুজবের কারণে অনেক সময় কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি হয় কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয় এবং তখন মানুষ একদিনে এক মাসের বাজার করার একটি প্রবণতা সৃষ্টি হওয়ার কারণে কিছুদিনের জন্য একটি সংকট এক সপ্তাহের জন্য বা পনেরো দিনের জন্য একটি সংকট সৃষ্টি হয় আপনারা বলেছেন তবে এই এই গুজব যাতে অনুরোধ করেছি এক্ষেত্রে উৎপাদন ও আমদানি পর্যায়ে আরো মনিটরিং এর আহ্বান ছিল ব্যবসায়ীদের তবে সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে লাভের অংশ কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দেন তারা সভায় বাজার নিয়ন্ত্রণে মনিটরিং করা বিভিন্ন সংস্থাকে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার কথা জানান সিএমপি কমিশনার ফেদুসলিপি সময় সংবাদ চট্টগ্রাম কক্সবাজারে মজুদ থাকলে কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে লবণ আমদানির পায় তারা করছে সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীরা অথচ এই লবণ দিয়ে মৌসুমের বাকি চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত থাকবে বলে দাবি মাঠ পর্যায়ের চাষিদের চাহিদার বিপরীতে বিপুল মজুদের পরও মৌসুমের শুরুতে লবণ আমদানির অনুমতি দিলে পুরো শিল্পে বিপর্যয় নেমে আসার শঙ্কা তাদের মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল কক্সবাজার উপকূলে লবণ উৎপাদনে মৌসুম ধরা হয় নভেম্বর থেকে মধ্যমে পর্যন্ত কিন্তু গেল মৌসুমে উপকূলে লবণ উৎপাদন শুরু হয় ২৪ অক্টোবর উপকূলে ৬৬ হাজার চারশো চব্বিশ একর জমিতে লবণ চাষে মাঠে নামে উনচল্লিশ হাজার পাঁচশো জন চাষি গেল মৌসুমে দেশে বাষট্টি বছরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ লবণ উৎপাদন হয়েছে লবণের বার্ষিক চাহিদা ছিল তেইশ লাখ পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন আর উৎপাদন হয়েছে তেইশ লাখ পঁচাশি হাজার মেট্রিক টন চাষিরা জানায় মাঠে চার লাখ মেট্রিক টন আর মিলগুলোতে দু লাখ মেট্রিক টন লবণ মজুত রয়েছে এই লবণ দিয়ে মৌসুমের বাকি চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত থাকবে আর আগামী মাস থেকে 
শুরু হবে লবণ উৎপাদন কিন্তু চাষীদের দাবি কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে লবণ আমদানির চেষ্টা করছে সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীরা এটা শেষ করে দেওয়ার জন্য কিছু অসাধু মিল মালিক এরা এদের বাপ দাদা সৈদ গুষ্টি কোনোদিন লবণ মাঠের ফিল্ডে যায় নাই এটা লবণ শিল্পকে সমূহ ধ্বংসের একটা মহা পরিকল্পনা লবণ উৎপাদনের মৌসুম যদি লবণ আমদানি করা হয় তাহলে চাষীরা নিরুৎসাহিত হবে এতে পুরো শিল্পে বিপর্য নেমে আসার শঙ্কা করছেন লবণ চাষী ও ব্যবসায়ী সংগ্রাম পরিষদ যদি এই মুহূর্তে লবণ আমদানি বক্তব্যটা মাঠে আসে তাহলে আমরা লবণ চাষীর নিরুৎসাহী হয়ে যারা লবণের প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা সবাই লবণ মারছে চলে যাবে স্থানীয় সংসদ সদস্য জানালেন বাজার অস্থিতিশীল না হলে লবণ আমদানির প্রয়োজন পড়বে না সাপ্লাই চেন ঠিক থাকলে এবং বাজার যদি অস্থিতিশীল না হয় তাহলে ইনশাল্লাহ আমাদের আর লবণ আমদানির প্রয়োজন পড়বে না বেসিকের হিসেবে লবণ চাষীর সংখ্যা উনচল্লিশ হাজার পাঁচশো জন হলেও লবণ চাষ ব্যবসা ও পরিবহনে জড়িত অন্তত দু লাখ মানুষ সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার চার মাসের পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের পর আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করল কক্সবাজার ষাট মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র সকালে রাজধানীতে কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও ঢাকায় নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত এ সময় চীনা রাষ্ট্রদূত জানান দু সালে ক্লিন এনার্জি থেকে চল্লিশ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য পূরণে বাংলাদেশের পাশে থাকবে বেইজিং বায়ুবিদ্যুতে দেশের প্রথম কোনো বড় প্রকল্প কক্সবাজারের খুরুসকুলে ষাট মেগাওয়াট কেন্দ্র গত ছাব্বিশে মে দশটি টারবাইনে দৈনিক পনেরো থেকে সাতাশ মেগাওয়াট হারে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে আসছে কেন্দ্রটি চার মাসেরও বেশি সময়ের পরীক্ষামূলক কার্যক্রমে সফলতার পর বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি কনভেনশন সেন্টারে উদ্বোধন হল কক্সবাজার ষাট মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র অনুষ্ঠানে দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে ক্লিন এনার্জি থেকে চল্লিশ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন কেন্দ্রটি মাইল ফলক হয়ে থাকবে বলে জানান বিদ্যুৎ খাতের নীতি নির্ধারকরা বলেন নিরবিচ্ছিন্ন ও তুলনামূলক সাশ্রয়ী দামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রেও সহায়ক হবে কেন্দ্রটি বায়ুভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র খুবই লাভজনক দেশের জন্য লাভজনক পরিবেশের জন্য লাভজনক আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত যে টার্গেট দু সালের মধ্যে চল্লিশ পার্সেন্ট বিদ্যুৎ রিনিউয়েবল এনার্জি বা ক্লিনার সোর্স থেকে উৎপাদন করার আমরা যদি বায়ুভিত্তিক বিদ্যুৎ আরও এরকম অনেকগুলো জেনারেশনে আনতে পারি তাহলে আমাদের সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা আমাদের জন্য সহজ হবে বেসরকারি উদ্যোগে বাস্তবায়ন হওয়া বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্পটিতে অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তা দিয়েছে চীন অনুষ্ঠানে ঢাকায় নিযুক্ত দেশটির রাষ্ট্রদূত জানান আগামীতেও বাংলাদেশের পাশে থাকার কথা প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান আগামী মাসের মাঝামাঝি শুরু হবে বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাণিজ্যিক উৎপাদন আর নতুন বারোটি টারবাইনের কার্যক্রম শুরু হলে চলতি বছরই কেন্দ্রটি সক্ষম হবে পুরো ষাট মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা খুলনা মোংলা রেল প্রকল্পের উদ্বোধন হচ্ছে আগামী নয় নভেম্বর সেই সময়ের প্রস্তুতি চলছে জোরে সরে এর মধ্যে প্রকল্পের নিরানব্বই শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বাকি কাজ শেষ করে রেল চালুর আশ্বাস প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের অর্থনীতির নতুন সম্ভাবনা দেখছেন এই অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা নেয়ামুল হোসেন কোচির তোলা ছবিতে আবদুল্লাহ আল মামুন রুবেলের রিপোর্ট খুলনা মংলা রেল প্রকল্পের একানব্বই কিলোমিটার রেলপথের মধ্যে মোহাম্মদনগর এলাকায় শেষ তিন কিলোমিটারে রেল লাইনে পাত স্লিপার আর পাথর বসানোর কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা দু সালে অনুমোদন পেলেও প্রকল্পের কাজ শুরু হয় দু সালের সেপ্টেম্বরে নানা জটিলতায় পাঁচ দফায় মেয়াদ বাড়িয়ে প্রকল্পের কাজ এখন নিরানব্বই শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে ইতোমধ্যে রূপসা নদীর উপর পাঁচ দশমিক এক তিন কিলোমিটার দীর্ঘ রেল সেতুর পুরোটাই দৃশ্যমান এদিকে পদ্মা রেল লিঙ্ক উদ্বোধনের সময় রেলমন্ত্রী আশা করেন আগামী নয় নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী এই রেলপথ প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে পুরো রেলপথ বসানো সম্পন্ন করে পরীক্ষামূলকভাবে রেল চালানোর পরিকল্পনা নির্মাণকারী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ইরকন ইন্টারন্যাশনালের ট্রায়াল রান করবো আমরা ছাব্বিশ তারিখে এরকম আশা নিয়ে আশাবাদী হয়ে আমরা কাজ করছি প্রকল্পের উদ্বোধনের সময় নির্ধারিত হওয়ায় উচ্ছ্বসিত ব্যবসায়ীরা এ অঞ্চলের অর্থনীতির নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনের অপেক্ষায় 
নেপাল ভুটান ভারত এই জায়গাগুলির সাথে আমাদের ব্যবসায়িক লেনদেন এবং পণ্য ওঠা নামা আসা যাওয়া করবে ফলে আমাদের এই জায়গাতে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের পরিধি বাড়বে ভারত সরকারের ঋণ সহায়তা চুক্তির আওতায় খুলনা মংলা রেল প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান লার্সেন অ্যান্ড টার্বো ও ইরকন ইন্টারন্যাশনাল চার হাজার দুইশো একষট্টি কোটি টাকা ব্যয় নির্মিত খুলনা মংলা রেলপথটি দেশের দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনীতিতে পদ্মা সেতুর পর সবথেকে বড় অবদান রাখতে চলেছে এ রেলপথের মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে পণ্য আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য বাড়বে বাড়বে এ অঞ্চলের অর্থনীতির সম্ভাবনাও আবদুল্লাহ আল মামুন রুবেল সময় সংবাদ খুলনা চাঁদপুরে মেঘনা নদীতে যাত্রীবাহী লঞ্চ থেকে এক নারীকে ফেলে দেওয়া হয় তবে ভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে যান রাতের আধারে এমন ঘটনায় কয়েক ঘন্টা সাঁতরে কিনারা খুঁজতে গিয়ে চরের দেখা পান ওই নারী অবশেষে নৌ পুলিশ সেই চর থেকে তাকে উদ্ধার করে নৌ পুলিশ টহল দিচ্ছিল মেঘনা নদীতে হঠাৎ চোখে পড়ে নদী পাড়ের একটি চরে দাঁড়িয়ে আছেন এক নারী দ্রুত তাকে উদ্ধার করে তুলে নেন স্পিড বোটে বুধবার ভোলার ইলিশা থেকে ঢাকার লঞ্চে উঠেন শাহনাজ তার দাবি মধ্যরাতে কেউ একজন তাকে ধাক্কা দিয়ে নদীতে ফেলে দেয় জীবন বাঁচাতে কয়েক ঘন্টা সাঁতরে কিনারা খুঁজতে থাকেন তিনি বৃহস্পতিবার ভোরে চাঁদপুরে মেঘনা নদীর জনমানবহীন চর মুকুন্দে আশ্রয় নেন শাহনাজ তার অভিযোগ জমি নিয়ে দেবর ইব্রাহিমের সঙ্গে বিরোধের কারণে গত কয়েকদিন আগে তার উপর শারীরিক নির্যাতন করা হয় অসুস্থ অবস্থায় তিনি ইলিশার একটি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন সেখান থেকে তাকে লঞ্চে তুলে দেওয়া হয় शांति दावी घटना खतिए देखिए पुलिस উদ্ধার করে প্রাথমিকভাবে আমরা জানতে পেরেছি যে সে ভিক্টিমাইজ হয়েছে আমরা বিষয়টা খতিয়ে দেখছি যে এর পিছনে আসলে কি ঘটনা আছে শাহনাজ বেগমের বাড়ি ভোলার ইলিশা ঘাটের চৌরাস্তা এলাকায় ফারুক আহমদ সময় সংবাদ চাঁদপুর মাইলিশ রক্ষায় ছয় অভয়াশ্রমে শুরু হলো মাছ ধরায় বাইশ দিনের নিষেধাজ্ঞা তবে এই নিষেধাজ্ঞা শুরুর আগেই সরকারি খাদ্য সহায়তা পাওয়ার কথা থাকলেও বরাবরের মতো এবারও তা মেলেনি নদীতে নেই জেলেদের প্রাণ চঞ্চলতা নেই মাছ ধরার হেরি কেউ বা জাল গুটিয়ে নৌকা নিয়ে তীরে ফিরছেন আবার কেউ অবসর সময় পার করছেন জাল বনে দেশের নদী ও সমুদ্র বন্দরগুলোতে বুধবার মধ্যরাত থেকে মা ইলিশ রক্ষায় সব ধরনের মাছ ধরায় তিন সপ্তাহের নিষেধাজ্ঞা শুরু হওয়ায় এখন নদী অনেকটাই জেলেবিহীন নিষেধাজ্ঞাকালীন নিবন্ধিত জেলেদের প্রত্যেককে পঁচিশ কেজি করে চাল দেওয়ার কথা কিন্তু বরাবরের মতোই নিষেধাজ্ঞার প্রথম দিনে চাল পাননি অধিকাংশ জেলে এতে সংসার চালানো নিয়ে দুশ্চিন্তায় তারা চার তারিখ চাল দেশে আমাদের সরকার চেয়ারম্যান মেম্বার যেখানে তা বুঝকুটি দেওয়ার হয়েছে কিন্তু আমাকে এখনও কেন দিতে আসে না সরকারের আইন মানছি আইসি কিনারে रक्षा जेलर সাগরে মাছ শিকারে গিয়ে গত ২২ দিন ধরে নিখোঁজ কক্সবাজারের সতেরো জেলে খোঁজ না মেলায় এসব পরিবারে চলছে আহাজারে এ ঘটনায় জিডি করেছেন ট্রলার মালিক এই অবস্থায় চরম উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে পরিবারের সদস্যদের এখান থেকে 
মহিপুর পাতারগাড়া থেকে বাড়ি লোকদেরকেও বলা হয়েছে ওরও কোনো খোঁজ পায়নি শুধু বেলাল উদ্দিন নয় গেল বাইশ দিন ধরে এই টলারের সতেরো জন জেলে নিখোঁজ রয়েছেন যাদের পরিবারে এখন চলছে আহাজারি একুশ তারিখে একটা লোকেশন দিচ্ছে নুন্যাচলের বার সাইডে ছিল তারপরে আরেকটা লোকেশন পাইছি সন্ধ্যার পরে এটা হয়েছে আপনার উখিয়া টাওয়ারের পরে এয়ারফোর্ট থেকে আর লোকেশন পাচ্ছে না যদি বাংলাদেশ সরকার যদি বাংলাদেশ সরকারের নৌবাহিনী কোচঘাট এরা যদি চাই যেভাবে যেভাবে হোক যদি এরা থেকে থাকে কোনো না কোনো সন্তান তারা পাবে অনেক খোঁজাখুঁজির পর জেলেদের না পেয়ে অবশেষে গেল তিন অক্টোবর কক্সবাজার সদর মডেল থানায় সাধারণ ডায়রি করেন ট্রলার মালিক খুরশেদ আলম ছয় লাখ টাকার মালামাল সবাই মালামাল বাজার নিয়ে গেছে আর ফিরে আসে না তিন তারিখ আমি একটা জিডি করা ছিলাম হয়তো টলারটাকে জ্বরের কবলে পড়ে হয়তো বাসিয়ে বাংলাদেশের সীমানার বাইরে নিয়ে যেতে পারে এবং ওখানে গেলে হয়তো কোনো বিন্দেশে টলারের হাতেও পড়তে পারে নতুবা কোনো বাণিজ্যিক জাহাজ বা কোনো একটা বিন্দেশে হয়তো উঠতে পারে সে সে ব্যাপারে আমরা এখনও আশাবাদী পুলিশ জানায় ট্রলার ও জেলেদের উদ্ধারে নানাভাবে তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আয়োজিত ছাত্র কনভেনশনে বক্তব্য রাখছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সরাসরি চলে যাচ্ছে সেখানে বিএনপির আমলে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ায় সর্বোচ্চ আদালত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক জানালেন বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে দুপুরে মাগুরায় নতুন আদালত ভবনের উদ্বোধনী সমাবেশে যোগ দিয়ে এ কথা বলেন মন্ত্রী কনস্টিটিউশন মানে সংবিধানে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের কোনো প্রভিশন নাই সেই জন্য সংবিধানে যেভাবে আছে ঠিক সেভাবেই আমাদের জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে 
অংশগ্রহণমূলক হলো কি না হলো সেটা ডিসাইড করবে জনগণ আর জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার চায় সকল দল এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুক আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকায় দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করছে দেশকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করার আহ্বান জানান মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী সম রেজাউল করে দুপুরে পিরোজপুর গোপালগঞ্জ ঢাকা সড়কের পাশে পিরোজপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন এই সব উন্নয়ন দেওয়ার সম্ভব হয়েছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আছে শান্ত পরিবেশ আছে শান্তিপূর্ণ অবস্থা আছে সে কারণে কিন্তু এটা সম্ভব হয়েছে এই উন্নয়ন থেকে আমাদের দায়িত্ব রয়েছে যিনি আমাদের উন্নয়ন দেন আমরা তাকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব রাখব নানা আয়োজনে পালিত হল আওয়ামী লীগের অন্যতম সহযোগী সংগঠন জাতীয় শ্রমিক লীগের চুয়ান্নতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান সংগঠনটির নেতারা পাশাপাশি বিএনপি জামাতের দেশ বিরোধী চক্রান্ত রুখে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান তারা আওয়ামী লীগের অন্যতম সহযোগী সংগঠন জাতীয় শ্রমিক লীগ সংগঠনটি পার করল তেপ্পান্নটি বছর বৃহস্পতিবার সারা দেশে উৎসবমুখর পরিবেশে পালিত হল চুয়ান্নতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছিল নানা আয়োজন র্যালি শোভাযাত্রা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন ও আলোচনা সভায় অংশ নেন নেতাকর্মীরা সংগঠনের ইতিহাস ঐতিহ্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন নেতারা শ্রমিকদের দাবি দাওয়া আদায়ে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তারা শ্রমিকরা যে সমস্ত দাবি দেওয়া উত্থাপন করেন এই দাবি দেওয়াগুলো আমি আপনাদের সাথে বসে আমি নেত্রীর কানে নিয়ে যাব এবং এটার একটা স্থায়ী সমাধান করা উনিশশো উনসত্তর সালের বারো অক্টোবর বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে যাত্রা শুরু করে জাতীয় শ্রমিক লীগ তৌফিক মাহমুদ সময় সংবাদ আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুলিশকে বিশ্বমানের আইনি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে সরকার চেষ্টা করছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক চৌধুরী আব্দুল্লাল মামুন সকালে রাজশাহী পুলিশ একাডেমিতে উনচল্লিশতম ক্যাডেট এসআই দু হাজার একুশ ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাজ অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন প্যারেডে একান্ন জন নারী সহ সাতশো একষট্টি জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেন প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প দু হাজার একচল্লিশ বাস্তবায়ন ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে পুলিশকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখারও আহ্বান জানান আইজিপি প্রশিক্ষণে সাফল্যের কীর্তি রাখায় চারজন শ্রেষ্ঠ ক্যাডেটের হাতে পুরস্কার তুলে দেন পুলিশ প্রধান বর্তমান সরকার পুলিশের জনবল বৃদ্ধি আধুনিক যুগোপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন করে বাংলাদেশ পুলিশকে একটি বিশ্বমানের আইনি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে মাঠ পর্যায়ে গিয়ে পুলিশ একাডেমি হতে লব্ধ জ্ঞান তোমরা নিষ্ঠা ও সততার সাথে পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি গাইবান্ধার একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চুরির ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে উদ্ধার করা হয়েছে চুরি হওয়া সাতশো কেজি প্রেসে প্লেট সকালে সংবাদ সম্মেলন করে পুলিশ জানায় গত পঁচিশ সেপ্টেম্বর রাতে বাঁধন প্রেসে চুরির ঘটনা ঘটে সেদিন রাতে সবশেষ কাজের দায়িত্বে ছিলেন মেশিনম্যান রিজভি এ ঘটনায় প্রতিষ্ঠানটির মালিক এম এম মাহবুবে সোভানি মামলা করলে অভিযানে নামে পুলিশ এরপর সন্দেহজনক হিসেবে রিজভিকে গ্রেফতারের পর জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় পরে তার দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে রাশেদকেও গ্রেফতার করা হয় তার বাড়ি থেকে সাতশো কেজি প্রেসের প্লেট উদ্ধার করা হয় সড়কে থামছেই না মৃত্যুর মিছিল একদিনে আর জেলায় প্রাণ গেল তেরো জনে আহত হয়েছেন আরও দুজন বেপরোয়া গতির কারণে ঘটছে দুর্ঘটনা বলছে পুলিশ যানবাহনের বেপরোয়া গতি সড়ক মহাসড়কে প্রতিদিন ঝরছে প্রাণ বৃহস্পতিবার সকালে সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ উপজেলার পাথারিয়া এলাকায় যাত্রীবাহী একটি বাস বিপরীত দিক থেকে আসা সিএনজি অটোরিকশাকে চাপা দিয়ে খাদে পড়ে যায় এতে সিএনজি অটোরিকশা দুমড়ে মুচড়ে ঘটনাস্থলেই দুই যাত্রী মারা যান আহত হয়েছেন একজন 
নরসিংদের বেলাব উপজেলার নারায়ণপুরে একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলেই চালক ও হেল্পার নিহত হন অপরদিকে শিবপুরের সৃষ্টিগড় এলাকায় যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় এক মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয় গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরের শান্তিপুর এলাকায় সোনালী পরিবহনের একটি বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী গুরুতর আহত হন তাদের উদ্ধার করে রাজৌর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক নড়াইল সদরের কাগজিপাড়া এলাকায় মিনি ট্রাক চাপায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী মারা যায় এছাড়া কক্সবাজারের উখিয়ায় বাস ও সিএনজি অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে রয়েছেন লালমনিরহাটের হাতিবান্ধায় ট্রেনের ধাক্কায় একজন এবং চুয়াডাঙ্গায় ইজিবাইকের ধাক্কায় এক আইনজীবীর মৃত্যু হয়েছে শামিমা শাম্মি সময় সংবাদ রোগীর স্বজনদের সেবা দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে দালালি কার্যক্রম পরিচালনার সময় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে সাতজন দালালকে আটক করা হয়েছে সকালে র্যাব চোদ্দ এর একটি দল ছদ্মবেশে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বহির বিভাগে দালালদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন পরে রোগীর স্বজনদের কাছ থেকে সেবা দেওয়ার কথা বলে টাকা নেওয়ার সময় হাতে নাতে আটক করা হয় তাদের পরে সাতজনকে সাত দিন করে কারাদণ্ড দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রোগীদের ভোগান্তি কমাতে ও দালাল চক্রের দৌরাত্ম ঠেকাতে অভিযান অব্যাহত রাখা হবে বলে জানান হাসপাতালটির সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মাইনুদ্দিন খান দালালদের কারণে যে সমস্ত অসুবিধা রোগীরা প্রতিদিন মূল্যবনা করে সেই এই অভিযান কয়েকদিন পরপর করাই উচিত তাদের কারণে রোগীরা তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ যে সেবাটা সেবাটা পায়নি এছাড়াও তারা বিভিন্ন ধরনের হ্যাস্তনাতার শিকার হয় আমরা আশা করতেছি এই অভিযানের মাধ্যমে যাতে যারা এই কাজের সাথে জড়িত যদি থাকে তাদের কাছে নিয়োগ যাওয়া যে তারা যেন এই হসপিটালমুখী না হয় এবং মানুষ যেটা সরকারি হাসপাতাল থেকে তাদের যে কাম্য যে চিকিৎসা সেবা যে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা ছাড়া কোনো ধরনের সমস্যা ছাড়া চিকিৎসা নেওয়াটা সেটা যেন আমরা কনফার্ম করতে পারি ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের আগ্রাসনের প্রতিবাদে আজও দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ হয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা কামী সংগঠন জনতার পক্ষে সংহতি জানিয়ে চট্টগ্রামের প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ করেছে ইসলামী যুবসেনা ফিলিস্তিনিদের পাশে থাকতে বিশ্বের সব মানবতাবাদী পুরুষের প্রতি আহ্বান জানান সংগঠনটির নেতা কর্মীরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিক্ষোভ মিছিল করে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ পরে জেলা প্রেস ক্লাবের সামনে সংহতি সমাবেশ করেন তারা এতে সংগঠনের নেতা কর্মী বিভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেন এছাড়া হবিগঞ্জ সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করে বেশ কয়েকটি ইসলামী সংগঠন অবিলম্বে গাজায় গণহত্যা বন্ধ ও স্বাধীন ফিলিস্তিন গঠনে বিশ্ববাসীকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান বক্তারা দেখছেন বাংলার সময় খুলনা মহানগরীর গল্লামারি এলাকায় খুলনা সাতক্ষীরা আঞ্চলিক মহাসড়কে ময়ূর নদীর ওপর পাশাপাশি থাকা দুটি সেতু ভেঙে নতুন দুটি সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে দুপুরে নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হয় নেয়ামুল হোসেন কোচির ছবিতে তানজিম আহমেদের রিপোর্ট খুলনা নগরীর গল্লামারি ব্রিজ এলাকায় যানজটে নাকাল নগরবাসী সংকট নিরসনে দীর্ঘদিন ধরেই নতুন সেতু নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসছিলেন স্থানীয়রা এলাকাবাসীর দাবির প্রেক্ষিতে নতুন সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা নেয় সড়ক ও জনপদ বিভাগ সব প্রক্রিয়া শেষ করে বৃহস্পতিবার দুপুরে নির্মাণ কাজের উদ্বোধন ও ফলক উন্মোচন করা হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সিটি মেয়র স্থানীয় সংসদ সদস্য বিভাগীয় কমিশনার সহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন সুবিধাটা হচ্ছে যানজট মুক্ত হবে খুলনা নগরীতে এইখানে যে যানজটটা হয় এই ব্রিজটা অবশ্যই যদি সুন্দরভাবে করা হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের খুলনা শহরের জন্য অনেক উন্নতির কারণ হতে পারে সড়ক বিভাগ জানায় স্টিল আর্টস ডিজাইনের সেতু দুটির প্রতিটির দৈর্ঘ্য হবে আটশো দশমিক সাত মিটার ও প্রস্থ তেরো দশমিক সাত মিটার নদীর পানির স্তর থেকে সেতুর উচ্চতা পাঁচ মিটার রাজধানীর হাতির জিলের আদলে ব্রিজ দুটি নির্মাণের সময় লাগবে দেড় বছর এই দুটি সেতু নির্মিত হলে একদিকে যেমন শহরবাসীর চল যান চলাচল স্বাচ্ছন্দ্য হবে দ্বিতীয়ত এই এলাকাটা বিনোদন কেন্দ্রে গড়ে উঠবে সেতু দুটি নির্মাণে ব্যয় হবে প্রায় সাতষট্টি কোটি পঞ্চাশ লাখ টাকা তানজিম আহমেদ সময় সংবাদ খুলনা মুন্সিগঞ্জের লোহজংয়ে পদ্মার ভাঙনে স্থায়ী রক্ষা বাঁধে বড় ফটল দেখা দিয়েছে তীরের বাড়ি ছাড়াও ঝুঁকিতে চারশো আটাত্তর কোটি টাকার চলমান প্রকল্প আতঙ্কগ্রস্ত পদ্মা তীরের পরিবারগুলো ঘর বাড়ি সরিয়ে নিচ্ছে অবৈধ বালু উত্তোলন এবং তীর ঘেঁষে বড় নৌযান চলাচলকে দায়ী করছেন তারা আর পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে ভাঙন ঠেকানোর চেষ্টা চলছে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বলের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আবু সাইদ 
মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলা কমপ্লেক্স রক্ষাবাদের বড় নপরা অংশে দেখা দিয়েছে ফাটল শেষ সম্বল রক্ষার চেষ্টায় আতঙ্কিত মানুষ ভারী ঘর সরিয়ে নিচ্ছে স্থায়ী বাঁধের বাইরে নতুন প্রকল্প এলাকায় গত এক সপ্তাহে পাকা ভবন বাড়ি ঘর সহ বিস্তীর্ণ জনপদ পদ্মায় বিলীন হয়ে গেছে হুমকিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মসজিদ সহ অনেক স্থাপনা এক লাখ টাকাতে ঘরগুলো তুলছে যদি ভালো মতো পদক্ষেপ নিত তো ঠিক অবস্থা থাকত টাকা যোগ সব নিয়ে গেছে কার নদীতে মানে আমাদের ওই যে একটা জমিন আছে জমিনের মধ্যে জলের মধ্যে আমরা গদ দুয়ার উঠে রয়েছি অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করার কারণে আজকে নদী ভাঙা শুধু আমাদের না সামনে আর অনেক বাড়ি ছিল মানুষ অনেক বসত ভিটা থেকে তার আজকে পথের ফকির পদ্মা সেতু মাঝামাঝি দিয়ে যদি ক্যালেন্ডার খুঁজে দেয় তাহলে পানিটা মাছ খান্দা গেলে আমরা উত্তর দ্বারের মানুষ বাঁচতে পারবো অবৈধ বালু উত্তোলন এবং তীর ঘেসে বড় নৌযান চলাচলকে দায়ী করছেন তারা ধুসলেন পানি উন্নয়ন বোর্ডকেও সতর্কতামূলক যে কাজ আছে ওই কাজের জিউ ব্যাগ ডাম্পিং করে এটাকে আমরা রোধ করার চেষ্টা করছি আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ এখানে জিউ ব্যাগ আছে যারা এলাকাবাসী যারা সাফা ভুক্তভোগী তারা যদি সবাই একত্রবদ্ধ হয়ে যদি এটাকে প্রতিহত করে তাহলে আমার মনে হয় এটা এটা বেশি ইফেক্টিভ হবে প্রায় 478 কোটি টাকা ব্যয়ে রক্ষাবাদ নির্মাণ প্রকল্পের বড় নপরা ক্ষত বিক্ষত হয়ে এখন বড় হুমকিতে 2015 সালে 800 মিটার এই এলাকাটিতে 26 কোটি টাকা ব্যয়ে স্থায়ী ভাত নির্মাণ করা হয়েছিল কিন্তু সেখানে দেখা দিয়েছে ফাটল বালুর বস্তা ফেলেও রক্ষা করা যাচ্ছে না মুন্সিগঞ্জের বরনাপাড়া থেকে নাসিরউদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ আছেন বাংলার সময় নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হলো বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 15 বছর পূর্তি সকালে কেক কেটে পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয় পরে নগরের পার্কের মোড় এলাকা ও ক্যাম্পাস ঘুরে শেষ হয় এতে উপাচার্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অংশ নেন এই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও নানা সংকটের কথা তুলে ধরে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা ও গবেষণায় উন্নত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন উপাচার্য হাসিবুর রশিদ রাঙ্গামাটির কাপ্তায় একটি বন্য হাতি মারা গেছে সকালে মতিপাড়া কাঠালতলি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে কারিগরপাড়া রেঞ্জ কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম জানান রাইখালী ইউনিয়নের এক সদস্যের মাধ্যমে বন্য হাতি মৃত্যুর সংবাদ পান তারা পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে হাতি মৃত্যুর বিষয়টির সত্যতা মেলে তবে কিভাবে হাতির মৃত্যু হয়েছে প্রাথমিকভাবে তা জানা যায়নি এই পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার বাজারের তো আসলে অবস্থা খুবই খারাপ দুই কেজি থেকে এক কেজি নিয়ে যায় দুজনে যে বেতন পাই তার দিও আমাদের সংসার এখন বর্তমানে চলতেছে না ক্রেতা বিক্রেতার তর্কের রেশ থামছে না বাজারে সব চেষ্টা ব্যর্থ পর তৎপর চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ পণ্য পরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি কক্সবাজারের 60 মেগাওয়াট বায়ো বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন 2041 সালের মধ্যে ক্লিন এনার্জি থেকে 40 শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনে সহায়তার আশ্বাস চীনের এবং আরেকটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনের অপেক্ষা খুলনা মংলা ট্রেন চলাচল শুরু হচ্ছে আগামী 9 নভেম্বর চলতি মাসে ট্রায়াল রান এই ছিল বাংলার সময়